モニター開発で50代以上モニター専門家、モニケンです。2月、春の足音が聞こえる季節。4月からは新生活が始まるっていう方もいると思います。そんな新しい生活にゲーミング PC を加えてみませんか学校の生協でコスパが終わってる PC を買うくらいなら、ゲームもできて高性能なゲーミング PC を買っちゃいましょう。しかも今は決算期なので、セールでゲーミング PC が安い時期なんですよ。ということで、今回は普段からコスパの安さに定評のあるフロンティアの大決算セールのおすすめモデルをご紹介いたします。期間は2月22日木曜日の15時までと短いので注意してください。で、まずおすすめモデルの1台目はこれ。この真ん中のモデルですね。AMD Ryzen 7。5700X に GFORCE RTX4060Ti の 8GB を積んだモデルスペック的にはエントリーモデルでお値段がね14万9980円税込みと15万円以下で買えるっていうコスパの高さが魅力の製品15万円以下ってめっちゃ熱くないですか学生でも頑張れば買えるし親に頼み込んで買ってもらうにもまだお願いしやすい20万円超えてくるとねまたハードルが上がっちゃいますからねで肝心の性能なんですが RTX4060Ti は性能的には Apex Legends がフル HD の低画質設定なら 280fps くらいで安定します高画質でも 240fps くらいは出るのでめちゃめちゃ快適に遊べますね。バロラントやオーバーウォッチ2も高画質で 240fps 以上出ますし、フォートナイトも画質設定を調整すれば 300fps 以上出せます。フル HD で FPS ゲームをプレイするなら、めちゃめちゃ快適に遊べるおすすめモデル。ただ、一方でね、グラフィックボードのメモリである VRAM っていうのが 8GB しかないので、高解像度でゲームをプレイしたいっていう人にはちょっと物足りない性能フル HD で高フレームレートを出したいっていう人向けのグラボですねとはいえグラフィック重視の超重たいサイバーパンクのようなゲームでもフル HD なら最高画質で 80fps 以上で安定させられます WQHD までなら重いゲームを最高画質でプレイしても 60fps 以上出ると思います 4K はね、さすがにフレームレートが出ないので、格付きが目立ちますね。とはいえ、WQHD や 4K の高解像度で、かつ高フレームレートのゲーミングモニターは、価格も高いですし、ゲーミング PC デビューの人なんかは、ほとんどが最初は2、3万円で買える、フル HD のゲーミングモニターを使うと思うので、初めてのゲーミング PC っていうのには、マジでおすすめのぴったりのモデル。15万円以下で 4K とか WQHD はね、もうきついんで諦めた方がいいです。で、このモデルすごいのが、メモリもね、32GB 積んでる。15万円以下で 32GB のメモリが積んであるのはなかなかないです。フロンティアくらいじゃないですかね、マジで。32GB あれば、ゲームをしながら動画を見たり、配信をしたりっていう用途で使っても全然問題なし。SSD も 1TB あるので、重たいゲームを複数入れても容量に余裕があります。PTO で買う安いゲーミング PC って、SSD が 512GB しかないっていうことも多いので、これまたありがたいですね。で、CPU も Ryzen7 の 5700X なので、ボトルネックになるっていうこともね、ないでしょう。スイーツの弱点として見ての通りこのケースがね、まあ、ダサいんですけどこれはもう諦めてください15万円以下でおしゃれなケースまで求めるのはさすがに難しいんです一応ね黒か白か2カラー選べるんで好きな方を選んでください初めてのゲーミング PC で予算をできるだけ抑えたいっていう人はこれを選ぶのがベストでしょう特にカスタマイズしなくても十分快適に使えるスペックです。続いて WQHD や 4K で使いたいけど、でもやっぱり予算は抑えたいっていう人におすすめの OA i7 
14700F プラス GFORCERTX4070 スーパー搭載モデル RTX4070 スーパーは1台目に搭載されていたグラボの RTX4060Ti と比べて性能が大幅に上がっており一世代前の RTX3090 クラスのグラボですフル HD 解像度で FPS ゲームを遊ぶ場合はほとんどのゲームで 240fps 以上で安定させられますし画質設定を下げたりすれば 360fps 以上っていうことも可能ですぶっちゃけフル HD 解像度で FPS ゲームしか遊ばないっていう人は若干オーバースペック気味絶対に 240fps 以上で安定させたいという人ならまあありかなって感じ最適化不足のためか重たいパルワールドっていうゲームでも最高画質設定で 4K で 60fps WQHD で 120fps フル HD なら 150fps くらい出せるので 4K でもね十分快適に遊べますね超重たいサイバーパンクはさすがに 4K でウルトラ画質設定だと 45fps くらいまで落ちます v r a m 1 2 g b だとね 4K はちょっぴり重たいのかもね WQHD ならウルトラ画質でも 100fps くらい出るので WQHD で遊ぶ分にはほぼ全てのゲームで 100fps は出ると思っていいです CPU は Core i7 の 14700F イ n t e l の最新の14世代 CPU を搭載しており十分なスペックもちろんメモリも 30GBSSD も 1TB なのでカスタマイズなしでも困ることのない構成になっております一般的なゲーマーならこのモデルを買っておけば困ることはないと思いますね強いて言えば CPU クーラーがね風冷クーラーなので GPU 性能をフルには発揮しきれないっていうところが懸念点ですが簡易水冷にすると値段が結構上がってしまうので負担次第かなって感じただこのモデルはカスタマイズでも簡易水冷にすることができませんし4070スーパーと組み合わせるなら風冷でもそこまでは気にならないんじゃないかなと思いますケースに関してはこれまたダサいんですけどその分お値段が抑えられていて23万9800円と CPU とグラボそして電源のスペックもねしれっと上がってるにしてはコスパがいいと思います予算を25万円まで出せるならこれを買っておけば間違いないでしょうそして最後に紹介するのは MSI のコラボモデルで簡易水冷クーラー付きのハイスペックモデル。Core i7 の 14700F に加えて、RTX4070Ti スーパーの構成。現実的なハイエンドのグラボの中で、一番コスパが高い RTX4070Ti スーパー。VRAM が 16GB と、2代目で紹介したモデルに搭載されていた RTX4070 スーパーの v r a m 1 2 g b よりも v r a m がでかい分高解像度でもフレームレートがしっかり出ますこのモデルは価格が28万9980円とかなりお高いモデルではあるんですが実は性能を考えたらこれもコスパはいいんですよっていうかこれ在庫がねあと11台になってますねもしかしたら動画上がる頃にはね在庫1桁になってるかもしれませんちょっと動画を出すのが遅くて非常に申し訳ないで今紹介しているのがこのモデルなんですけどこれより上のスペックってなってくると価格が安いフロンティアですらね40万円を超える値段になってくるんですよ性能的にも価格的にもゲーマーならねこいつが実質的なハイエンドと言っていいでしょうサイバーパンクの最高画質の 4K でも 60fps 前後で安定パルワールドの最高画質 4K も 80fps くらいで安定します。フル HD の FPS ゲームなら 300fps 余裕で出る。ただ、正直フル HD なら2代目の RTX4070 スーパーで十分なところはあります。で、CPU は2代目と同じ Core7-14700F ですが、CPU クーラーが MSI の簡易水冷クーラーになっているので、風冷よりも CPU をしっかり冷やしてくれます
メモリと SSD はこれまでと同様に 32GB と 1TB そしてケースは MSI の片面ガラスケースですね今までのフロンティアのダサいケースに比べるとかなりマシなデザインあとおまけでこの MSI のスマートケーブルマネージャーっていうのがついてきますこれはねこの PC の右上にある白いやつなんですけどデスク下につけるケーブル配線用のトレイですねこれがあるだけでデスク周りの配線がめちゃめちゃスッキリするのでグッと予算30万円くらい出せる人はフル HD から 4K までどんな環境でも最高の性能を出せるこいつがおすすめあと最後に現在行われているキャンペーンについて簡単に説明しておきますセール中は対象になっている PC のカスタマイズがかなりお得になってるまずメモリは 16GB から 32GB のアップグレードがなんと3300円 32GB から 64GB なら1万1000円今までのセールの中でもかなり安いです多分ねフロンティア的にも DDR4 っていうね一世代前のメモリをそろそろさばきたいんでしょうねさらに SSD は 1TB から 2TB が8800円同説の場合は 1TB は8800円 2TB が1万8700円とこちらもかなりお安くなってます個人的に SSD なんてねもうあればあるだけいいのでカスタマイズがお得なこのタイミングで PC を買うならカスタマイズしちゃうのがおすすめ電源の 600W から 750W についてはちょっと安くはなってるんですけど自分で後からがっつりカスタマイズしますみたいな人以外はカスタマイズしなくても大丈夫です SSD とメモリの増設を狙うのがおすすめ電源は自作じゃないならカスタマイズの優先度はそこまで高くないですというわけでフロンティアの大決算セールのおすすめモデルを紹介させていただきましたやっぱりこの RTX4060Ti 搭載で15万円以下で買えるっていうこのフロンティアのコスパの高さはほんとすごいですねどうやって採算取ってるんだろうしかもね決算だからなのか DDR4 のメモリをさばきたいのかわかんないけどメモリも 32GB だし SSD も 1TB あるっていう大盤振る舞いゲームにまみれる最高の新生活を始めるためにもフロンティアセールでゲーミング PC 買っちゃいませんか決算は狙い目ですよそんな感じで動画を終わらせていただきます最後にこの動画が良かったな参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますそれでは次の動画でお会いしましょう See you!